و ما در ادامه میرسیم به قسمت پنجم پروتاریا کیست مصطفی صابر راجع برجازی حرف زدیم این که اصولا کلمه برجازی یعنی چی و مانیفست راجع بهشون چی میگه و نقدش بهش چی است اما میرسیم راجع به پروتاریا میخوایم حرف بزنیم تو این قسمت های چند قسمت گذشته که راجع به مانیفست صحبت کردیم اینطوری صحبت کردیم که اوکی این دو تا طبقه با هم تناقض دارن روبروی هم قرار میگیرن خود بورژوازی و سرمایه‌داری درون خودشی تناقضاتی داره که در نهایت طبقه به اصطلاح پروتاریا رو میاره به این سمت میرسونه که باید مبارزه کنه و نجات دهنده جامعه بشه حالا اینقدر جو پروتاریا حرف زدیم خود کلمه پروتاریا یعنی چی پروتاریا توده در لغت به اصطلاح توده وسیع و محروم مردم مد نظره و گویا توی روم اون, اون توده بیچیزان و بیچار فقیرها رو میگفتن پروتاریا ولی پروتاریا توی مانیفست و توی ادبیات سیاسی مدرن مشخصا برمیگرده به طبقه کارگر صنعتی نوین یعنی بعد از انقلاب صنعتی ما با یک بخش عظیمی از جامعه رو برو هستیم که اینا مالک نیستن بالاخره دهقان یه درجه مالکیت داره بر زمین یه بخشی از ابزار تولید رو در مالکیت خودش داره ولی پروتاریا اون طبقه کارگری هست که هیچ ابزار تولیدی واسه گذرانش نداره نه زمین داره نه فرض کنید یه چرخ چیز داره که مثلا خودش تولید کننده خورده پای باشه چیزی رو تولید بکنه بلکه مجبور واسه گذران خودش بره نیرو کارش رو بفروشه به کسی که صاحب وسایل تولید و امکانات تولید دست کارخونه داره نمیدونم مواد اولیه داره پول داره سرمایه داره میتونه تولید را بندازه و این مجبور بره واسه اون کار بکنه و در ازای کارش مز بگیره و البته کاری که میکنه بیشتر از اون مزدی که میگیره و سود و منفعتش میره واسه اون کسی که صاحب وسایل تولید و صاحب شرایط تولید است پروتاریا عبارت از این و بخش عظیم جامعه است که اگر الان نگاه کنیم تقریبا 90 درصد جامعه میشه بگی کم و بیش توی همین تعریف پرولتاریا قرار میگیرن دوسته. حالا بخوایم وارد اون بحث بشین فکر کنم از بحث اصلیمون در باز میمونیم ولی پرولتاریا توی اصر ما اکثریت عظیم جامعه است که نیرو کارش رو میفروشه واسه اینکه بتونه گذران کنه نیرو کارش رو سرمایه میفروشه با این تعریفی که از پروتاریا کردیم به این راجع به این که اوکی همطور که خب الان سراغ این بخشی که ما میخوایم فکر کنم از مانیفست هم تا اینجا جنو اومدیم راجع به بورژوا و پروترا حرف میزنیم خب مانیفست راجع به پروتاریا چی میگه راجع به پروتاریا این رو میگه که چجور بورژوازی در با همون ابتدای کار خودش به اصطلاح به مجرد اینکه به،, به وجود میاد و به دنیا میاد و به اصطلاح تولید رو در دست میگیره خب همزمان دائما داره پروترها رو هم به وجود میاره و هرچی بورژوازی رشد میکنه توده پروتر از این تر و وسیع تر میشه و قدرت بیشتر به وجود میاد و به دست میاره و شروع میکنه به مبارزه کردن شروع میکنه و علیه شرایط بردواری که بورژوازی و سرش ایجاد کرده جنگیدن و داریم ما میبینیم که الان در طی دویست سال گذشته میشه گفت به صلاح بشریت و هرچی که داره در واقع اساسا ریشش تو همین مبارزه پرولتاریا هست از, از نمیدونم هشت ساعت کار و بیمه بیکاری حالا هر چقدر هر جا هست تا بیمه بازشستگی تا چه میدونم مهد کودک تا حتی آزادی های سیاسی برای مثال فرض کنید شما حق حق رأی زنان مثلا حتی نه فقط زنان حق رأی عمومی همگانی حتی من های زنان هم محصول مبارزه کارگرا هست و حق رأی زنان محصول مبارزه کارگرا هست خیلی خیلی چیزای دیگه که الان به عنوان دستاوردهای جامعه بورژوایی محسوب میشه چه از جنبه اقتصادی و مادیش بگیری چه از جنبه جنبه فرهنگی و سیاسیش بگیری محصول مبارزه پرولتاریا است جوری توی تبلیغات علیه کمونیست صحبت میکنن انگار پرولتاریا یه جور فوشه یه جور ناسزاست یه جور چیز خیلی وحشتناکه دیکتاتوری فورا ازش میباره ولی این اینطوری نیست تو ادبیات مارسیسی پرولتاریا عبارت از این توده عظیم بشریت در واقع اسم دیگه واسه بشریت در عصر حاضر هست که همه چیزای خوبی هم که انسان ها درست کردن و به دست آوردن دارن محصول فعالیت و کوشش یا مبارزه 
همین بخش عظیم جامعه است پس مانیفست با این تفسیر که شما گفتین از پروتاریا اسم میاره و یاد میکنه اوکی. اما حالا برسیم به این که با توجه به این که خب از یه تاریخی داره پروتاریا به وجود میاد و محصول انقلاب سنتی هستش قرار هستش که این طبق این چیزی که توی مانیفست گفته شده چه سیری تی میکنه مبارزه پروتاریا و قراره به کجا برسه و اصلا چه سیری تی کرده تا اینجا مبارزه پروتاریا مطابق اون چیزی که مانیفست میگه در واقع یه جور جمعندی هست از, از مبارزه تاریخی طبقه کارگر که اول از نمیدونم شکستن ماشین و اعتراضات فردی شروع میشه اول خود این خود بورژوا هستن که پروتاریا رو میکشونه به سیاست و سی منافعی که خودش داره و میخواد رای بیاره تو پارلمان و میخواد اشرافیت رو از بین ببره و کنار بزنه تو سیاست عقب برونه خ... اولین به قول مانیفست اولین عناصر آگاهی رو خود بورژوازی میبره تو صفحه پروتاریا بعد یواش یواش پروترها شروع میکنن به متشکل شدن به صورت اتحادی ها به صورت اعتلاف هایی که درست میکنن و بعد رفت رفته خودشون رو به صورت سراسری و ملی به اصطلاح در سطح سراسری متشکل میکنن تبدیل میشن به یک طبقه یک طبقه که منافع کاملا مشخص و جداگانه داره و مقابل طبقه دیگه و مقابل دولتی که متعلق به اون طبقه هست دارن مبارزه میکنن و مبارزه سیاسی میکنن به اصطلاح مبارزه طبقاتی میکنن و بعد یواش یواش جلوتر میرن حزبشون رو درست میکنن حزب سیاسیشون رو درست میکنن که خودشون رو تو سیاست نمایندگی بکنن سر قدرت جدال بکنن و سرانجام این مبارزه به جایی میرسه که توی اون بنبستایی که جامعه پیدا میکنه که صحبت شو کردیم تو دفعه قبل که چه جور بحرانهای اقتصادی و تناقضایی که خود جامعه سرمایه داری داره دائما وارد دورهای بحرانی و انقلابی میکنه انقلابات شکل میگیرن و در دل این انقلابات هست که بورژوازی که پرولتاریا خودشو متشکل میکنه حزبشو داره و میره و میزنه حکومت بورژوایی رو پایین میکشه و حکومت خودشو برقرار میکنه سیر مبارزه کارگرا و طبقه کارگر یا پرولتاریا در مانیفست این هست که چجور خودشو متحد و متشکل میکنه در سطح جنبشی و اثراسری متشکل میکنه نمیدونم دوچار محدودیت ها و ملی گرایی ها و نمیدونم منطقه گرایی ها و اینا نیست بلکه میره و قدرت سیاسی رو میگیره و به صلاح سیادت, سیادت طبقاتی خودش رو برقرار میکنه و شروع میکنه به تغییر دادن دنیا و مانیفست میگه که چجور این مبارزه در وحله اول شکل ملی داره یعنی بورژوز یعنی پرولتاریا با به صلاح بورژوازی کشور خودش اول باید تصفیه حساب بکنه ولی در این حال محتوای کاملا انترناسیونالیستی و بین المللی داره و میره واسه رهایی کل بشر در سطح کره زمین این یه سیر خلاصه ای هست از مبارزه طبقه کارگر اونجوری که مانیفست بیان میکنه درسته خب اگه موافق باشین و نکته دیگه نشته باشید این قسمت که راجب پروتاریا حرف زدی من به اتمام برسونیم پس بخش پنجم رو تمام میکنیم و با هم بخش شیش رو مخواهیم دنبال کرد